，我一直相信，笑容不需要练习。忘不了你慌张的表情，像舍不得消失的流星，我无法相信。想你想的彻底，就让我痛着、喊着、用力哭泣。我还是一样。我累了，暂时离开一段时间静一静。帮我和伯母说声对不起，没办法做他儿媳妇了。猴子，我知道你的心在哪里。既然放不下，不如去追求幸福。我爱你，希望你过得好。我永远都愿意一直这样。总算回来了啊！已经很晚了，有什么事你明天再跟我说行不行？不行，现在说。你跟沈雪又怎么了？婚期都已经定了，怎么说分手又分手了呢？肯定是你不对，是不是？你已经老大不小了，你怎么能把婚姻当儿戏呢？这会你叫我怎么去跟沈雪她爸妈解释啊？我要是看到沈雪，我自己会跟她解释的。你去解释有用吗？沈雪被你伤透心，这火都不晓得跑哪去了。她要是什么好歹的话，你下半辈子能安心吗？我了解沈雪，她是一个有分寸的女孩，她绝对不会去做什么傻事情的。你可恶你！就因为你了解沈雪，你就可以这样欺负人家吗？我怎么生出你这种王八蛋儿子？啊？好，你告诉我，你这次又是为了什么？你想知道？你真的想知道？好，我告诉你，我打算追求蓝小一。她是个单亲妈妈，有个两岁的女儿。一个单亲妈妈，你喜欢一个单亲妈妈，还外带一个拖油瓶？好。你有种，你给我带回来试试看，我死都不会同意。妈，无论你是同意也好，不同意也罢，这是我的决定，仅此而已，没什么好说的。我很累了，回去睡觉了。你给我回来！你昨晚诚心气我是不是？我只是说了几句实话，非得我虚情假意的你才开心吗？真是气死我！你气死我了！你气死我了！你说什么话？你干嘛？你先说什么？别打了！别打了！你以为你懂事？住手！你以为我治不了你啊？我还垂帘听政呢。进来，董事长，请记下字。
这个年纪，小姨以前在我们公司待过，她的人品你多少是有些了解的。年轻人犯错，上帝能原谅，你为什么不行？妈，我也是想了很久才做出这个决定的。我试图忘记他，试着按照你们喜欢的路走，试图和沈雪结婚，和她组建一个家庭，多幸福美满啊！但我知道这样不仅是我的悲哀，更会是两个人的悲剧。妈，人生苦短，我们干嘛要这么在乎别人的眼光？我只是想和我喜欢的人在一起，有这么难吗？小一这两年吃了很多苦，你逼我出国留学。要我开拓眼界，你知道我看到什么吗？国外家庭，都愿意领养孤儿，为什么？因为孩子都是无辜的。我见过小一的女儿，她很可爱、聪明、很漂亮，但是她没有爸爸。我想给他一个父亲的关爱。你知道小姨为什么要去最辛苦的市场部门？她想赚钱买房子，把全家人都接到上海来团聚，一家人在一起。我很欣赏她这一点。妈，你是董事长，腾飞的董事长。你总是教导我们做人要海纳百川，为什么在我的婚事上就坚持门当户对？妈，我特别希望你能尊重我的选择，让我和我喜欢的人在一起。还没忙完啊！这个数据出来就大功告成了。等一下，好了，出来了。很好，去庆祝一下。嗯，合作成功。干杯。你在看什么？你女朋友啊，我们俩每次吃饭她都会出现，我特别害怕她会误会我们。你不用担心，我们分手了。真的假的？<笑>你也被甩了？来来来，干一杯，同是天涯沦落人，干一杯。你说，你说你们这些男人怎么这么没有良心啊？我当年，啊，我当年对田飞这么好，哎，他把我干脆利落的甩掉也就算了，还这边和小鹿扯不清楚，然后在这边还让我等着他，哎，我就傻了吧唧等了他两年，你说我是不是傻子呀？是的，你是大傻子
。你也是。你放了这么好的姑娘，把握不住，让人给跑了。你也傻子。来来来来来，再干一杯。为傻子干一杯。干杯。干杯。这个笑话好笑，但是林总、刘总，你们两个就得跟我喝一口，这一杯酒我得敬你们啊！肯定喝了，来来来，干了啊！干干了，这事儿就说定了。来来来，干了。这是怎么了？我我我什么都没做啊！我发誓，真的，我什么都没做。你怎么会在这儿？呃，你昨晚喝多了，是我送你回来的。我喝多了。嗯，你昨晚真的喝多了，而且还吐了我一身。不好意思啊，我回来帮你洗，我去拿件衣服给你换。哎，我开玩笑的，你没有吐我一身，你没吐。
你家除了方便面就没别的吃的了。嗯，还有大米，但是现在做肯定来不及了，我九点要上班。你昨天是不是跟我说你跟你女朋友分手了？对啊，为什么呀？不为什么丁飞，昨晚喝了多少酒啊？连吐三回，我觉都没睡好。啊，你给我张纸。你是不知道，昨天晚上那帮东北客户跟我喝白的，我太能喝了。哎呀，儿子，你可要悠着点啊！钱是赚不完的，身体健康是最重要的。就是啊，嗯，你不会喝酒，千万别逞能，到时候把身体弄坏了怎么办？嗯，小沈阳曾经说过一句话。人生最痛苦的事情，莫过于人死了，钱没花了。就是啊，人家好歹还有个后啊，哎，钱没花完，留给儿子呀，对吧？这还是本山大叔说的对。人生最痛苦的事啊，是人活着，钱没了。哎，我昨天在电视上看个广告，说是一个什么医院呢，治疗不孕不育的。俩人可多了，有三十岁的，有四十岁，哎，全怀上了。儿子，你要哪天带上小洛，哎妈，看看，我也陪着去呀。都怀了。那些广告都是骗人的，这些医院都是骗钱，这你也信？嗯。小洛，其实咱妈也是为了我们好，如果有空的话，我就跟你去看看。嗯。反正死马当活马医。谁死马？不许说话就别说话，吃饭都堵不住你的嘴。是。妈，怎么了？怎么哭了呀？啊！哎呀，别哭了啊！哎呦，小妮，你不是不知道，他他他说话冲啊，其实他是有口无心啊，你别跟他计较，来来。他说话冲，他结婚之前怎么就说话不冲啊？嗯，不就是家里有两个小全，有什么了不起的？有钱就能买到儿子，买到吗？我看你真不应该娶她。你说你整天在外面忙的跟孙子似的，你看她呢，就坐那看电视，哎，就裹着吐指甲油，拖拖拖的，把你辛辛苦苦挣回来的钱全给商场了。我现在看出来了，那个蓝小玉真好，那才是过日子好姑娘。嗯，妈，我都结婚了，你说这些没用。我就说怎么了？你不要怕他听见吗？听见听见，你还怕他跟你离婚了？离婚了正好，娶一个能生儿子的媳妇儿，怕什么怕？妈，轻点儿，啊，你别生气了，生气伤身子啊！你别蹲了，站着说，来，起来起来，起来，腿都蹬了。我说你，还是别吞那玩意儿了吧啊！这对指甲也不好，又难闻的。嫌难闻的话，你就跟我离婚好了。这样的话，你就可以马上找一个能生儿子的老婆。你看看，说话明显带情绪啊！我可没怨你啊。对，你是没怨我，可你妈天天看我不顺眼。她到底什么时候能走啊？她再这么住下去，我迟早崩溃。要不这样吧。我出个主意啊，你听听。哎呀，你呢，就
公司去找个工作，上个班什么的，眼不见心不烦。嘿，我妈这人吧，其实没什么坏心眼，就是唠叨了点儿呗。哎呀，她心眼挺好，而且你看她住我们家，我们多爽呀、啊！衣来伸手，饭来张口。哎，打住！衣来伸手，饭来张口的人是你吧？我的饭。他从来不成的，我的衣服晾干了以后从来不叠的，我就托你的福吃一顿大餐。你要不在的话，去应酬，晚饭肯定就是泡饭加上咸鸭蛋。难怪人家说了，结婚之后千万不能跟婆婆住在一起，否则您的丈夫永远都是另外一个女人的儿子，永远都找不到。来，划了。你看你天啊，我说一句嘛，你得顶十句啊。这嘴是越来越厉害，当初那个善解人意的劲儿去哪儿了呢？说了半天，你们母子俩还想着蓝小鱼是吧？我都说了多少遍了啊！能不能别提这些成芝麻烂谷子的事儿？天飞，你是不是特别后悔跟我结婚啊？你是不是现在还很怀念跟他在一起的日子啊？啊？肯定真的说不动。想去借，我一分没花，全都给带来了。是你说的，我们还年轻，房子会有的，车子会有的，儿子也会有的啊。小姨，有件事我不知道该不该说。听你这么一说，就知道不是什么好事儿。说吧，又有什么坏消息？公司传你能做成腾飞集团的单子，是因为你和腾飞的董事长有一腿。我刚进公司的时候，就说我跟领导有裙带关系。我现在好不容易站稳脚跟了，又说我跟客户有奸情，这都哪儿跟哪儿啊？小心你信吗？我当然不信，要信我就不问你了。随便他们吧，让他们说，咱们不理会就是了。哎，丽丽，你说我今天涂紫色牙印好看吗？挺好看的。哎，方圆，嗯，你说最近有没有蓝小鱼在花边啊？哎，我跟你说啊，莫大网络公司的货还没发，人家货款就打过来了。你说哪有这样的好公司啊？这不明摆着有鬼吗？难怪蓝小鱼不愿意谈恋爱，原来人家帮大款了。那你说，莫大网络公司的徐总，会不会是已婚男人？那当然了，现在哪个成功男人不是已婚男人？哎，你说，徐总会不会因为蓝小依离婚啊？谁知道呢？你看好你自己老公吧。
。方圆，过两天达辉集团的领导要来考察，到时候你接待一下。没问题，蓝小姐，您放心，我会安排好的。他们什么时候到，你提前通知我。好的，我会的。对了，你的紫色眼影特别好看。不巧。刚才我也在洗手间里，干嘛非要在背后说别人坏话呢？你怎么来了？我只是路过，上车吧。你要去哪儿，我可以送你。喂，班长，是我田飞。我要向你打听件事儿。你有蓝小一电话，你就别问那么多了。下次我当面和你解释。嗯，我记着，幺五八。小姨，是我。这么多日子不见，你过得还好吗？我还好。你还记得这首歌吗？你等一下。熟悉，我一时想不起。啊，在梦里。小姨，你别挂我电话，你听我说完。这些日子。
我经常失眠，每天要好久的时间才能入睡。我每天晚上都会梦到你，梦到你一个人在繁华的大上海的外滩夜色里，就像一个无家可归的流浪儿，孤独无助。路上的行人呢、啊，熙熙攘攘，行色匆匆。有的人会挤着你，有的人会踩到你，你就一直躲啊躲啊躲，最后啊，你就躲到了一个背光的角落里。这时候天开始刮风下雨了，可是不知道为什么，你就是不愿意离开。而我呢，这时候就站在你不远的对面，对着你喊：“小一啊，小一啊，我们回家吧。”可是不知道为什么，你就是听不见我说什么。你的头发都湿了，冻得瑟瑟发抖的。可是你就是不肯离开，小叶。最近我经常路过中山公园和衡山路，我就是想说。能不能在那儿再看到你？我每次等红灯的时候啊，都会特别注意那些身边长头发的女孩子，想说你会不会也在里面？你还记得以前公司楼下那个卖报的老头吗？我每次见到他，他都会问：“小姨去哪儿？”问的我特别慌。你要要我怎么答？难道要我说？是。我把你弄丢了，小姨，我真的特别特别的想你，特别特别的挂念你。我们能再见一次面吗？你在哭吗？不要哭，我不值得你流泪。晚安刚才是田飞，他说他想接见我，我现在心里很乱。嗯、当然要见，让他知道你过得很好，气死他。可是我过得并不好，我怎么气他？小姨。过得好不好，不是用房子、车子来衡量的。小姨，你聪明、乐观，而且善良
，有健全独立的人格，愿意与人分享，吃东西不挑食，会安排自己的生活，喜欢小孩，孝顺长辈，爱护朋友，这些都是非常棒的品质。去见他吧，否则你永远放不下他。心结永远解不开。公司好，大家便好。大家要有紧迫感，要把每个月的任务分摊到每个周、每一天，甚至每一个小时。来，小姨。说说看，你手头上的单子做的怎么样了？嗯，目前都正在谈，其中可能性最大的是东梦公司，我已经约了他们采购部的经理，今天下午谈合同。希望听到你的好消息，别总是发呆。哦，陆总，你看我前前后后都来找您六趟了，我们今天下午能不能把合同给签了？哎，不要着急嘛，星期啊吃不了热豆腐。蓝小姐，我今天不妨给你。透个底，啊，同样的产品呢，有五家公司都向我们推销，我选择和你谈，你想是为什么？因为我们产品的质量过硬啊，我们的服务也是一流的。陆总，合同真的得签了，已经迫在眉睫了，要不然我真的没有办法和我们老板交代。别提质量什么的，质量都不错的，啊，你比方说这个买洗衣机吧。对我们来说，这个买西蒙子也好，买山羊也好，买国产的这个小天鹅啊、孩儿啊，其实都一样啊。这个只要能洗衣服就行，你说对吗？那您看在我那么诚心的来找您这么多趟的份上，也应该买我们的呀。其实啊，你不用那么辛苦啊。你我我我我知道上海这么大啊，你来一趟不容易，我给你买辆普罗怎么样啊？草绿色的。啊，小姑娘开这样颜色的车最好看了。啊，我这人啊很爽快的，啊，呃，不瞒你说，我对你感觉挺好，只要你点点头，这个合同几分钟就搞定了。除了这个，我再帮你解决销售任务，三百万，怎么样啊，陆总？我还有事，我先走了。合同的事儿，你再考虑考虑。哎，还是你先考虑考虑吧啊！你说我怎么这么倒霉，碰到这么个破客户啊？呃，有这种事啊？哎，那男的帅不帅啊？我看你就以身相许得了，一能把这事给办了，二你还能把自己给嫁出去，这样不是一举两得吗？拜托，要长跟猪八戒似的，你就把姐姐窝往火坑里推吧啊！啊，有这么回事啊？那你可不行。你可是受过高等教育的新时代女青年，不能给人做二奶啊！啊，对了，你说现在这男人怎么就那么逗啊？也不看看自己是不是那块料。我看这笔单子是得黄了。哎，你知道他们公司在哪儿吗？他们公司在外高桥保税区，外高桥。哎，那能怎么办呢？你呀、啊，就当做为上海的公共交通事业做点贡献吧。哎，对了，我今天晚上啊去你们家吃饭。做点好吃的，知道了，晚上见。嗯、猴子，晚上来我家吃饭吧，阿文也来，我给你们做红烧排骨。晚上见。快来快来来来尝尝我的手艺！我，你可是传说中的新女性，上的厅堂，下的厨房，斗得过小三，打得过流氓。哎呦我的妈呀！这斗不斗过流氓呢？我还真不知道。嗯，但小三我肯定是斗不过的。你还笑？笑，还笑。别笑了，小姨最近心情不好，前男友和四郎客户轮番骚扰
。啊，对了，那田飞说要借，你借不借？家说借就借啊，当自己皇上呢。我觉得吧，你得见他。我跟猴子俩人给你捯饬捯饬，给你整得特别漂亮，你知道吗？绝世大美女出现在他眼前，他一定捶胸顿足，后悔万分。但这个世界上什么都有的卖，唯独这后悔药没得卖，好不好 ？OK， 我跟你说，只有傻子才会觉得你借辆跑车就是混得好。哎，这不是我说的，这是猴子说的。你的前男友才是傻子。OK， 和这么好的女孩分手，不是傻子，是什么？那你打算怎么包装我？我的眼光你还不放心，包我身上啊！哎呀，你就去吧，去吧！我特别想知道田飞看到后是什么样的反应。真的。哎，大姨，你可别告诉我你还想着他啊！这种人不许想，想了也白想，听见没？我来帮你约他。哎哎哎！这是我的私事，你能不能别这么八卦呀？见面发完了。哎，你这个臭婆娘！是是，你说谁臭婆娘？说谁臭婆娘？说哎呀，吃饭吃饭吃饭！哎呦！心情不错嘛，一点都不像失恋的样子啊！哎，他怎么了？你干什么了？我给了他一个只有两个选择的选择题。哪两个选择？就是 ，A， 是他儿子打光棍，或 B， 是他儿子娶个单亲妈妈。会吧，蓝小一有孩子啊！我天哪，你太牛了吧！那妈当然不高兴了，是个妈都不会接受的。这不是开玩笑的，哎，哎，你好好想想，你真的要娶她？嗯，不过还是需要，嗯，人家不一定会嫁给你，对吧？嗯，一针见血。不过女人太犀利，男人可不喜欢。闭嘴。你到底喜欢他哪一点？不知道，我就是喜欢他，还真说不清。哎，你要去云南是吧？车借我一下。干嘛？嗯，我只是借来用一下。那你给我什么好处啊？别以为你不说我不知道啊。拿来钱买车，贷款呢？贷款？没钱跟人家买什么车啊？还贷款？银行既然肯把钱借给我，就说明我有还款的能力，你就不用操心了。你还是要管管你儿子吧，他现在啊，神魂颠倒了。买了辆 Polo， 其实我喜欢橘黄色，可我男朋友说女孩子还是开草绿色最好看。没办法，只好听他的咯。你什么时候谈的男朋友啊？他对你好好。我们是闪恋哦，而且我男朋友还说，本来是要送我宝马跑车的，可是呢，我觉得也就是上下班开开，用不着那么奢侈，而且现在油价好贵。买得起跑车的人还会嫌油价贵呢。喂，蓝小一，你过来一下。啊，好的。别理他，他吃不到葡萄说葡萄酸
。哎，丽丽，你男朋友圈子里有没有好一点的王老五介绍我认识？我可不像蓝小一一样，奋斗的自己都快变成剩女了。好啊，我让他帮你留意。东盟公司的业务，你不是说十拿九稳吗？怎么能被丽丽抢着去啊？同样是公关，你怎么屡战屡败呀、啊？人家丽丽可是个新人。就能有这么出色的成绩，你可要知道啊！我们公司一向是重业绩而不重资历的。江经理，我本来是不想说的，但既然你问了，我就告诉你。东梦公司，我前前后后一共跑了六趟，最后他们的头跟我说，只要我做他的情人，这活就归我。虽然说我只是一个新人。但我有自己的做人原则，这样的活儿，我死都不会接的。这样，行了，我知道了，你出去吧，没事。去那边，走吧。忘了走了。一月三四五六七。遇见你在星期一，算一算就快过一星期。趁着五四三二一，给你点一个惊喜。我要在第七天追到。那你到底想要什么？不管你喜欢玫瑰、茉莉还是蓝天星，这个不行，这个不行，走走走。九百九十九朵，每天送到你手心。哎，这家不错。走了，不要看。一天干嘛？一片爱心巧克力，甜到你心。来不及，来不及算命，我们注定要在一起。了不起，了不起，看看我一见钟情的魔力。三五融化你二四六天，四你的七天就追到你。真是人靠衣装马靠鞍，小姨，你这上下一捯饬啊，还真变了一个人似的。以前有这么丑吗？你以前啊，是村姑啊。现在是公主，对不对？好的。我太坦诚了一点吧。给。这是我姐姐的地址和电话，她要去云南玩一个月，我让她把车借给你。我不好意思去。嗯，不用担心，她很好相处。我和他说过了，你明天去拿车。朋友们，我实在是难以置信，我这么一个普通的小白领儿，一下子就要变成既时尚又有钱又阔气的高级经理了。那有什么不可能？或许你中了彩票了呗。让他猜去吧，越是猜不透啊，越受刺激。我跟我朋友约好了，我上去看一眼好吗？哎，小姐，不好意思，我不能让你上。喂，你姐不在家，手机也关机。那去砸门，她可能在睡觉。保安不让。你把电话给保安，我来和她说。接一下。你刚才到底跟保安说什么了？怎么转变这么大？我只是说我姐刚分手，我担心她出事，让你上去帮我看看她有没有做傻事。你是够缺德的。来了，你姐在家，我先挂了。OK， 拜。蓝小一，是的，请进，请进。不好意思啊，打扰了。啊，是我不好意思，我睡得太死了。现在几点钟啊？啊，现在八点二十。对，八点二十。八点二十？天哪！我赶飞机了，要死。来不及了，来不及了。哎呀，好，我不管你，你随便啊，我东西都没收拾。哦。
用。啊，千万不要忘，呃，钥匙、钥匙、钱包，对，哦，对，还有，这个你要带。每次都这样，不好意思。哦，啊，换鞋，换鞋，换鞋，对。真不好意思啊，走走走走，来帮我拿一下。猴子的梦中情人，他就喜欢你这种型的。哎，这么定了吧？没事到我们家来吃饭。我跟他只是朋友。哎，这小子真没用。我身份证，身份证带不带？惨了惨了，帮我看一下包里有没有。千万别忘，千万别忘，在这里，在这里，吓死我了！谢谢啊，坐好了。这个周末淮海路有一个限时折扣活动，特别棒，你陪我一起去。啊、呃，这个周末不行，我约了客户。你那么忙，周末都要约客户啊？哎呀，一个男人在外面啊，总归是有很多很多事情，对吧？哎，客户管你什么礼拜天不礼拜天的呀？再说了，那商场有什么可逛的呀？打折也不是什么好东西。自古以来，只有买错的，没有卖错的。你听着，啊，行行，我自己去。啊，啊，你呀，我今天表现好不好？你妈说那么多句，我一句都没有反。哎呀，还不错，继续加油。好，还有呢？没了。没了，那么理所当然的？为什么你们男人结婚之前都把女人当公主一样，结了婚之后就变丫鬟了呢？我知道，我现在虽然还不至于是丫鬟，但是基本上已经沦为管家了，对吧？哎呀，你周末约了什么客户？啊。博大的胡总啊，哎，他最近公司有新动作了。哎，你爸公司不是有新的单子吗？怎么没听说有新动静啊？拜托大哥，这公司是你的，能不能不要每次做业务的时候都想着我爸行吗？你应该怀着一颗感恩的心，不要一天到晚都想着索取。拜托，我还不感恩呢，我都已经把所有的钱都给你了。你说的。你要把所有的钱都交出来，拿来。别闹了，都累了一天了。我不管，你口袋里到底有多少，都交出来，不准有私房钱，听见没有？别闹了，我就十块钱了。不行不行。哎
。儿子，你要出去啊？嗯。中午回来吃饭不？不回来。哎，别动我头发，我弄好久呢。走了。啊，慢点啊。有本事你别回来啊。你也出去啊？你猜。如果待会儿田飞跟我一起出来，我这样爬进爬出的，岂不是很丢脸？小姨，来来坐。服务员，杨小姐，请问需要点什么？红豆奶茶。多加一份红豆。嗯，好的。托你的福，很好。我记得有本杂志上说过，如果前男友问你过得好不好，一定要说很好。谢谢你给我一个标准答案。你们男人是不是都是这样？觉得女人一定要跟你们过才是好，离了你们，所有的好都是在假装坚强。小姨，你知道我不是这个意思。小鹿还好吗？你们家孩子应该三岁了吧？去，孩子，别提这个了。当初我就是为了这个孩子跟小鹿结婚的。可是你知道吗？他根本就没有怀孕，他是骗我，他怀。其实，当年我一直觉得对不起你，但是我没有办法。这些日子我和小鹿过得很僵，总是在吵架。他总是说，我脑子里还是忘不了你。别说这些了。你现在做什么呢？哦，我开了个电脑公司，做销售，生意嘛也算马马虎虎。每天呢，就是陪客户啊吃吃饭、喝喝酒，天天喝到吐。闲暇时间呢就上上网，炒炒股票。哦，对了，最近啊股市大跌，可是建仓的好机会哦。如果你有闲钱的话，可以去试一下。
。如果这样一进一出啊，估计你有百分之三十的赚到。嗯，你闭上眼睛，你想想，嗯，碧海蓝天这四个字，有没有看到碧蓝的海，蔚蓝的天，有没有？接了电话。喂，喂，是蓝小一小姐吗？这里是体彩中心，恭喜你，你的号码刚中了五百万元大奖。<笑>你们见面了？是啊，在喝东西。啊，谁请客？你也太八卦了吧！我晚点联系你。尽快了，拜拜。你男朋友啊？不是。这么说，你还是一个人？这么长时间里，你一直是一个人？小姨，你，你为什么不找一个人照顾你？知道这样我会很心疼的吗？我没有资格说心疼吧？是，我知道我没有资格说这两个字。我也知道我对不起你。可是小叶，你知道这么长时间我一直很担心你，所以你有什么事情要帮忙，我一定会尽全力帮你。毕竟我们以前是那么深爱过。哎，田总，你在这儿，真巧。嗯，这位是。哦，我朋友蓝小叶。啊，你好。哎，我们公司最近要做活动啊，针对像您这样的成功人士啊，我们专门开发了大额的意外保险哦。呃，一份是两千块钱，可以提供两百万的意外保障。像您这样天天出差啊、应酬啊，我觉得这样的保障很必要哦。还是买一份吧。嗯啊，那蓝小姐，你要不要买一份？万一有个什么意外，我意料之中的事儿还没忙清楚呢，我管不了意料之外的，不用了。啊，小叶。我帮你买一份吧，不用。你给小鹿买吧，你们互相为受益人。呃嗯，那你们慢慢聊，我去那边坐了。田总，谢谢你啊。小姨，这些年来虽然我混的不是很好，但毕竟也是有车有房没有贷款，手头上的闲钱呢，也应该比你富裕一些。所以你干嘛要瞒我？干嘛要骗我？你有什么困难就尽管说，我肯定会帮你的。难道你就不能把我当成你的老同学、老朋友？田飞，我今天来就是要跟你说清楚，我们俩之间已经没有任何关系了。你不要听到别人唱《甜蜜蜜》就给我打电话，你失眠也和我没有关系。你要记住，你的老婆是小鹿，你以前为了她伤害我，我希望你不要再为了我伤害她了。小叶，还有，这是你的快递
。你搬走之后，快递公司送来的，我一直没有拆。今天终于可以物归原主了。我们分手之后，我给你打过一次电话，你没有接。估计你以为我骚扰你，其实我只是想告诉你，我这里有一份你的快递。这个东西的主人应该是你吧？这对泰迪母子熊是我买给你的。我还记得你最喜欢泰迪母子熊，当时我没有钱，我穷，买不起正版的，所以只能买个仿版的。不过那时候我立了个誓。等我天飞有钱，一定要买个正版的给你。小叶，为什么不能再给我一次机会？太晚了，太晚了。想过我们的从前吗？如果可以回到从前。到现在还没有原谅我，不说了。时间不早了，我该回家了。最喜欢那儿的荷花池吗？算了，我走了。小叶，小叶，我送你吧，我车就在这儿。不用了，我自己开车来的，我先走了。
你怎么来了？我等着听故事。怎么样？他后悔莫及的求你回去？当然有了，就差没痛哭流涕了。来，钥匙给你。我忽然觉得自己这样特别不好，借一辆好车出去招摇，其实什么都是假的。本质上，我的虚荣和田飞没什么区别。小姨，别这么说，你只是想让他知道你很好，和过去说声再见而已。谢谢。你还没跟我说你来干嘛呢？你别说，你就是想打听打听我和田飞。呃，我只是担心你会被坏蛋欺负。我不知道你们约在哪，又不能打电话查岗，我只能就在你家等了。嘿嘿，别这么感动好吗？我其实也是担心我姐姐的车，怕那个混蛋不光劫你的色，还劫我姐的车。你现在怎么那么贫嘴啊？你以前不是这样的。嗯，我只是现在发现了做人开心最重要，绷着脸生活实在是太无聊了。好吧，时间不早了，我先上去了，你也早点回家。好，嗯，我也要走了，回家洗个澡，好好休息一下吧。拜拜，拜拜。